അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ സ്നേഹഗീതം പാടുന്ന പുല്ലാങ്കുളൽ എന്ന പേരിൽ പുല്ലമ്പാറ ഷംസുദ്ദീൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം യൂഷ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ടപാടെ ബലാമി ചോദിച്ചു എന്താണ് യൂഷ ഇത് ചെറിയ ഒരു പരാജയം ഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഇത്രയേറെ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ യൂഷ നബി അലഹി ഇസ്ലാം ബലാമിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എത്ര തന്ത്രപരമാണ് ബലാമി സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സാക്ഷി കുത്തുപോലും ഇല്ലാത്ത വിധം ചാറപ്പണിക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറയാൻ യൂഷ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെക്കാൾ ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് യൂഷ് നബിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് യൂഷ വിധിയാണ് അങ്ങയെ സമാധാനിപ്പിക്കുക അങ്ങേ അങ്ങേ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ വിധികളുടെ ഗതി ഓർത്ത് വിസ്മയപ്പെടുകയാണ് ബലാം നബിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ ബലാമിന് കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ മീഴ്ചു നിൽക്കെ യൂഷ പറഞ്ഞു ബലാമിന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ യൂഷയിനെ സഹായിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബലാം പറയുന്നു തന്ത്രങ്ങൾ ഏറെ അറിയുന്ന ആളാണ് എന്ന് ബലാം തന്ത്രങ്ങൾ ഏറെ അറിയുന്ന ആളാണ് ബലാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി എന്നെയും ഇസ്ലാമിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ ബലാമിനെ കൊണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ബലാമിന്റെ സഹായം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിയായ റബ്ബുണ്ട് പാണ്ഡിത്യം വിറ്റ് പെരുമ നേടാൻ കൊതിക്കുന്ന ബലാമിന് മാലിക്കിന്റെ സഹായം കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിക്കോളൂ ബലാം മർമ്മത്തിൽ താടനമേറ്റ പോലെ ഒന്ന് പുളഞ്ഞു ഉള്ളം പിടഞ്ഞു പോയ ബലാമിന് വാക്കുകൾ കിട്ടാൻ വളരെ ബദ്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നു യൂഷ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സത്യമായ വസ്തുത നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിലക്ക് വിറ്റ് അധികാരവും പ്രൗഢിയും വാങ്ങാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധരഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുത്ത് ബാലിഖിന്റെ പ്രീതി നേടി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒന്നോർക്കുക ബലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് ബലാമിനെ ഇസ്ലാമിലൂടെ വഴി നടത്തിയതും പാണ്ഡിത്യം നൽകി ആദരിച്ചതും ആ റബ്ബിന്റെ ദീനിനെതിരെ പടക്കൊരുങ്ങിയാൽ അത് അനുവദിച്ചു തരുന്നവനല്ല റബ്ബ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പദവികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും കിട്ടിയെന്ന് വരാം അനുമോദിക്കാനും ആശീർവദിക്കാനും ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായി എന്നും വരാം അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് മരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരാൾക്കുമാവില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനാവുമില്ല എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനുമാവില്ല യോശ നിങ്ങൾ ബലാം പോയിക്കോളൂ ബാലിക്ക് അക്ഷമനായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തളർന്നുപോയി ബൽആം തന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകരുകയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി എങ്ങനെയാണ് യോശ ഇത്ര വേഗം രഹസ്യങ്ങൾ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയത് എന്ന് ബൽആമിന് ബൽആം സംശയിച്ചു സൂത്രശാലികളായ ചാരന്മാർ യൂഷൈനും ഉണ്ടാകുമോ അതോ തോൽവിയുടെ ചാരം ചികഞ്ഞെടുത്ത ചിന്തയാണോ ഹേ യൂഷ ബലാം വേപ്പത് പൂണ്ടു വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് തന്നെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു നബിയും ബൽആമും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേട്ട് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലികൾ എന്റെ ബൽആമിനോട് നബി ഇത്ര നിന്യമായി സംസാരിക്കാൻ എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല യൂഷ ഇന്നലെ വരെ ബൽആമിനെ ആദരിച്ചിരുന്നത് അവർ കണ്ടതാണ് ഒരു പണ്ഡിതനോട് കാട്ടേണ്ട എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിക്കാൻ യൂഷ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭാരം ചോർന്നൊലിച്ച് ഇല്ലാതായ ബൽആമിന്റെ തല കുനിഞ്ഞുപോയി ഭാരമില്ലാത്ത പുറന്തോട് പോലെ അയാൾ പുറത്തേക്ക് നടന്നു ആ പുറന്തോടിനുള്ളിൽ ഭൂഭീതിയുടെ ജ്വാലകൾ പെരുകിക്കൂടി കനം വെക്കാൻ തുടങ്ങി ബൽആം പാലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നാവില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിമ കണക്കെ നിന്നു എന്താ എന്തു പറ്റി വൽഹാം ബാലിക്ക് ചോദിക്കുന്നു യൂഷ ഇനെ കൊന്നോ നിങ്ങൾ ഈ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് ബൽആം എനിക്ക് വൽഹാം പറഞ്ഞു പരിഹാസമാണോ ഇത് ഒന്നു നിവർന്നു നോക്കി നെടുവീർപ്പിടാനേ ബൽആമിനായുള്ളൂ ഒരു പുഞ്ചിരി വരുത്താൻ പോലും പാടുപെട്ടുവെങ്കിലും അത് ഫലവത്തായില്ല പറയൂ ബൽആം എന്തെ ഇത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരാൻ പുതിയ പഴുതുകൾ വല്ലതും കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ അത് പറയൂ അതോ യൂഷ ഇവിടെ വിട്ടുപോയോ എവിടെയോ പാളിച്ച പറ്റി പ്രഭോ എന്തു പാളിച്ച ഞാൻ ചാരപ്പണി ചെയ്തത് യൂഷ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവന്റെ ക്ഷൗരം പോലെ വികൃതമായി എന്നർത്ഥമല്ലേ ഇതെന്തു കഷ്ടമാണ് വല്ലാം ഓർത്തുപോയി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് ചാരപ്പണി ചെയ്തിട്ടും ഒരു നന്ദി വാക്കു പറയാനില്ലേ ഇയാൾക്ക് മനുഷ്യരൊക്കെ നന്ദി കെട്ട വർഗമാണോ എന്തുണ്ടായി എന്ന് പറയൂ അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ യൂശ എന്നെ പുറം തള്ളി പ്രഭോ ഒരു വിധം പ
കയറരുത് എന്ന് യൂസയനോട് പറഞ്ഞു പ്രഭോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓടിക്കയറാൻ ഒരിടം മാലിക് രാജാവിന്റെ കോട്ടക്കുള്ളിലാണെന്ന് തോന്നിക്കാണും വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഓടിക്കയറാൻ വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഇത് അല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യം യൂസയന്റെ നാശമാണ് അതിനു വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഉണ്ട് പ്രഭോ പറയൂ എന്താണത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രഭു ബേസ് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ബലാമേ നിങ്ങളല്ലേ രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് യൂശൻറെ നാശത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ടാളെ ഒരു പോറേൽപ്പിക്കാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കും പ്രഭോ ഒട്ടേറെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാനായില്ലേ നമുക്ക് യൂശ ഓടിക്കളയാതിരുന്നെങ്കിൽ എഴുതുവീഴ്ത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു മതി തമാശ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിലല്ല എന്റെ മനസ്സ് എവിടെടോ നിന്റെ പെണ്ണ് അവൾക്ക് നിന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അല്പം മനസ്സുഖമെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ നടുങ്ങിപ്പോയി ബലഹം അഴിക്കാനാവാത്ത കുരുക്കിനുള്ളിലാണ് താൻ പെട്ടുപോയതെന്ന് ബലഹാമിന് ബോധ്യമായി യൂഷനും ബാലിക്കനും വേണ്ടാത്ത വിധം താൻ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് മുന്നിലും പിന്നിലും അഗ്നിയാളുകയാണ് ഉള്ളാളുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടാണ് ഹെഡോ നമുക്ക് ദാഹിക്കുന്നു രണ്ടു പാത്രം പഴിച്ചാറ് കൊണ്ടുവാ അതനുസരിക്കാതിരിക്കാനായില്ല ഇപ്പോൾ ബാലിക്കിന്റെ കൽപ്പനകൾ കാത്ത് അരമനക്കു മുന്നിൽ കാവൽ നിൽപ്പാണ് ബലഹം ഒരടിമയെ പോലെ തന്റെ ഉടലിൽ തലയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യമാവൂ എന്ന് ഉറപ്പായി അള്ളാഹുവിന് അധികരിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ പാണ്ഡിത്യം വിലപേശി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ അപരാധം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ അംഗീകരിക്കാൻ സംശയിച്ചു പോയതിന്റെ ഫലം അള്ളാഹു മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകിയ പദവിയിൽ അസൂയമുണ്ട് അവയെ തട്ടിയെടുക്കാൻ മോഹിച്ച മഹാപാവ എന്നും മിതോർത്ത് അഗ്നി തിന്നുകയാണ് ബലഹം എങ്ങും ഓടിയൊളിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത മഷറയിൽ എന്ന പോലെ പരവശപ്പെടുകയാണ് ബൽഹാം ഒരു ദിവസം സ്വർണത്താലയിൽ പഴച്ചാറു നിറച്ച കോപ്പകളുമേന്തി ബൽഹാം അരമനയിലെ വിശ്രമമുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാലിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയുടെ തോളുരിമ്മിയിരുന്ന് സ്വര പറഞ്ഞു രസിക്കുന്നു കണ്ടപാടറിയാതെ വിറഞ്ഞുപോയി ആ വിറയലിൽ കോപ്പകൾ താഴെ വീണ് ചിതറിപ്പോയി നേരെ ചൊവ്വെ രണ്ടു കോപ്പവെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവില്ലാത്ത നീയാണോടോ മഹാസമർത്ഥൻ ബാലിക്ക് ശുണ്ടിയെടുത്തു എന്റെ പട്ടുവസ്ത്രത്തിനും വീണല്ലോ പഴച്ചാറ് നീ എന്തു പറഞ്ഞു ബൽഹാമ ബൽഹാമിനെ അറിയാതെ ദേശം വന്നു തന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരുവന്റെ തോളുരുമിയിരുന്നു തന്റെ കുറ്റം പറയുന്നോ ഒറ്റ തൊഴിക്ക് കൊന്നുകളയാൻ തോന്നി ബൽഹാമിന് നിർത്തു എന്ന് ബാലിക്കിന്റെ കൽപ്പന ഇതെന്റെ അരമനയാണ് അത് മറക്കരുത് വേഗം ഈ തറ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കൂ വയ്യ എന്ന് പറയാനാവുമോ ബൽഹാമിന് പഴച്ചാറു വീണ ഈ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു കൊള്ളാം അതിനിടെ ഭാര്യയുടെ പരിദേവന അഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കൂ പെണ്ണെ ഇവനത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരും മരവിച്ച പോലെ ഒരേ നിൽപ്പു നിൽ നിന്നുപോയി ബൽഹാം പ്രഭോ പ്രഭോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കിതച്ചൊരു ഭടൻ കടന്നു വരുന്നു എന്താണ് യോഷായ സൈന്യവുമായി കോട്ടകത്ത് കോട്ട നമ്മുടെ കോട്ടക്കകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ത് യോഷ വീണ്ടും വന്നോ ഉവ്വു പ്രഭോ അവരിങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എടാ നായ നീ ഇവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് യോഷ ഇനെ ചോർത്തി കൊടുത്തു അല്ലേ ഇല്ല പ്രഭോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ബൽഹാം കേണു ചോറ് ഇവിടുന്നായാലും കൂറ അവിടെ കൂറ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവളും അവസരത്തിനൊത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചു ബാലിക്കിനെ വലക്കുള്ളിലാക്കിയാലേ തനിക്ക് വിലയുണ്ടാവൂ എന്ന് അവൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ബാലിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് പുറത്തു വന്നു ഭടന്മാരോട് ഉടൻ യുദ്ധസജ്ജരായിക്കൊള്ളാനായി കൽപ്പന പിന്നെയൊക്കെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നില്ല എങ്കിലും കരുതലോടെ തന്നെ രാജഭടന്മാർ ഉയർന്നു യുദ്ധം രണ്ടു ഭാഗത്തും മരണം പാഞ്ഞെത്തുകയാണ് ബൽഹാമിന്റെ ഭാര്യ പരസ്യമായി തന്നെ ബാലികിന്റെ ഭടന്മാർക്ക് പാട്ടുപാടി ധൈര്യം പകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിനിടെ എരിപിരി കൊള്ളുകയാണ് ബൽഹാം ആരു ജയിച്ചാലും ആശ്രയമില്ലാതാവുക എനിക്കാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ചണ്ടി പരലോകത്ത് ചെന്നാലോ വയ്യ ഓർത്തപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയാണ് ബൽഹാമിന് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറേ ആയിട്ടുള്ളൂ പാട്ടുപാടി നൃത്തം വെച്ചിരുന്ന ബൽഹാമിന്റെ ഭാര്യ ഒരട്ടഹാസത്തോടെ പിന്നാക്കം മറിയുന്നു ബാലിക്കിന്റെ ഭടന്മാർ പേ പിടിച്ചവരെ പോലെ പരക്കം വാഞ്ഞോടുകയാണ് എന്താണുണ്ടായത് ബൽഹാം ഒന്നെത്തി നോക്കി തലയറ്റ് വീണ ബാലിക്ക് കൈകാലിട്ടടിച്ച് പിടയുകയാണ് ബാലിക്കിന്റെ പാകമാകാത്ത തലയിലിരുന്ന സിറിയയുടെ സ്വർണ കിരീടം ഉരുണ്ടു ചെന്ന് യൂസ യൂഷ നബിയുടെ കാലടികൾക്കിടയിൽ നിശ്ചലം കിടക്കുന
പൊടുന്നിനെ അയാൾ കോട്ടവാതിൽ തുറന്നു ഒരു നായയെ പോലെ നാവും നീട്ടി നെട്ടോട്ടമോടി അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർക്ക് നീ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നാം നൽകിയ ഒരാളുടെ വൃത്താന്തം അയാൾ അതിൽ നിന്നും മൂരിച്ചാടി അപ്പോൾ പിശാജ് അയാൾ അനുഗമിച്ചു അതുവഴി അയാൾ ദുർമാർഗത്തിൽ അകപ്പെട്ടു നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഉയർത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ ഇഹലോകത്തേക്ക് ആകർഷണാവുകയും സ്വേച്ഛയെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അയാളുടെ ഉപമ ഒരു നായയാണ് അതിനെ നീ ആട്ടിക്കളയുമ്പോൾ അത് നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനെ ഒഴിച്ചു വിട്ടു നോക്കൂ എന്നാലും അത് നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ച സമുദായത്തിന്റെ ഉപമ ഇതാണ് ബാലിക്കിന്റെ പതനം ഇസ്രായേലർക്ക് ശക്തി പകർന്നു